ইলিয়াম দেহ ও ডানায় বিভক্ত এবং পিউবিস দেহ ও দুটি শাখায় বিভক্ত এই দুইটা ডিফারেন্সটা তোমাদের মনে রাখতে হবে আর তোমরা অনেক সময় এমন করে ফেলতে পারো যে ইলিয়ামের পরে তোমরা ইস্টিয়ামকে কল্পনা করতেছ ধারাবাহিকভাবে কিন্তু আমরা ওইভাবেই মনে রাখি কিন্তু এখানে কিন্তু দেখবে এখানে পিউবিস আছে আচ্ছা এখানে আর একটা তথ্য হচ্ছে যে ইলিয়ামের যে ডানা এই ডানার কিনারাকে ইলিয়াক ঝুট বলে আর একটা নাম হচ্ছে ক্রেস্ট এখানে আশা করি যে কিনারা থেকে ক্রেস্ট তোমরা সহজে মনে রাখতে পারবে এবং এর বাকি যে তথ্যগুলা দেখো পিউবি অংশে আমি কয়েকটা লাইনের জন্য ওচ্ছিক লিখে রাখছি এর অর্থ হচ্ছে এই তথ্যগুলো খুব একটা আসে না কখনো পরীক্ষায় বাট তোমরা চাইলে একটু দেখে নিতে পারো এরপর দেখো পিউবিক এবং ইস্টিয়াল র্যামি এরা অব অপটুরেটার ছিদ্রকে বেষ্টন করে রাখে অপটুরেটার ছিদ্র কি এটা জানার প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র এইটুকু মনে রাখলে চলবে যে পিউবিক এবং ইস্টিয়াল র্যামি অপটুরেটার ছিদ্রকে বেষ্টন করে রাখে এর পরের ইম্পর্টেন্ট মানে তথ্যটা আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট ইলিয়াম ইস্টিয়াল এবং পিউবিস এরা তিনজনে মিলে তোমার একটা এদের সংযোগ স্থলে অ্যাসিটাবুলাম নামক একটা অগভীর সংযোগ স্থল সৃষ্টি করে এবং সেখানে যায় মূলত ফিমারের মস্তক আটকানো হয় আমরা এর আগে আর একটা গহ্বরের সাথে পরিচিত হয়ে আসছি গ্লেনয়েড গহ্বর সেখানে হিউমারাস যুক্ত হয় এবং গ্লেনয়েড গহ্বর কিন্তু স্ক্যাপুলা অস্থিতে বিদ্যমান ছিল এরপরে দেখো তোমার শনি অস্থিচকের কাজ বস্তিকোটর মূত্রাশয় বা আমাদের যে নিম অন্ত্রের যে নিম্মাংশ আছে সেটাকে কিন্তু এটা ধারণ করে তোমার সুরক্ষা প্রদান করে বা ভার বহন করে ইলিয়াম এর যে সেম প্রোনাউন্সিয়েশন বা সেম উচ্চারণের মাধ্যমে কিন্তু দুইটা জিনিসকে প্রকাশ করে একটাই একটার তোমার স্পেলিংয়ে আছে আই এবং আর একটা আছে ই আই দ্বারা আমরা যে অস্থিনে যে এখন ইলে আমরা কথা বলতেছি সেটাকে বোঝায় এবং ই দ্বারা আমাদের যে ক্ষুদ্রান্তের একটা অংশকে বোঝানো হচ্ছে এখন আমরা দুইটারই বৈশিষ্ট্যগুলা কিন্তু খুব ভালো করে জানি কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র এইটুকু মনে রাখতে হবে আই দ্বারা কোনটা বোঝায় ই দ্বারা কোনটা বোঝায় আমরা শুধুমাত্র আই দ্বারাটা মনে রাখবো যেহেতু আমরা এখানে আই ইলিয়াম আই দিয়ে যে ইলিয়ামটা সেটা নিয়ে আলোচনা করতেছি বাকিটা মনে রাখার দরকার নেই তাহলে দুইটা মনে রাখতে গেলে কিন্তু আমরা কখনোই মনে রাখতে পারবো না এখানে শুধুমাত্র খেয়াল রাখবো যে ইলিয়াম যেটা আই দ্বারা গঠন করে অর্থাৎ আই ডবল আল ডবল এল আই ইউ এম এই ইলিয়ামটা আমাদের শ্রোণী অস্থিচক্রের একটা অংশ পুরুষ এবং শ্রোণী অস্থিচক্রের পার্থক্য এখানে দেখো একটা সাইডে আমরা শুধুমাত্র লাল কালার দিয়ে মার্ক করছি এবং অন্য সাইডে কালো কালার দিয়ে মার্ক করছি এর কারণ হচ্ছে তোমরা একটা সাইডে শুধুমাত্র মনে রাখবে দুইটা সাইডে মনে রাখতে গেলে কখনোই মনে থাকবে না আমরা যদি পুরুষের ক্ষেত্রে মনে রাখতে চাই এখানে দেখো আমরা মেন মেন কিওয়ার্ডগুলোকে মানে তোমার আসলে মার্ক করার ট্রাই করছি অস্থির গঠন এবং অ্যাসিটাবোলাম এই দুইটাই হচ্ছে পজিটিভ তথ্য অর্থাৎ বড় এবং অ্যাসিটাবোলামের ক্ষেত্রে এটা পার্শ্ব অভিমুখী এবং যেটা তোমার মহিলাদের ক্ষেত্রে সম্মুখ অভিমুখী এটা হয়তো আলাদাভাবে মনে রাখতে পারো কিন্তু বাকি যে তথ্য অর্থাৎ অস্থির গঠন অ্যাসিটাবোলাম বড় পজিটিভ তথ্য বাকি যে তিনটা তিনটাই কিন্তু নেগেটিভ অর্থাৎ দেখো পেলভিসের ছিদ্র ছোট তোমার স্যাক্রাম সরু এবং পিউবিক যে সিমফাইসিস আছে সেটা হচ্ছে তোমার অগভীর তাহলে এইভাবেই আসলে মনে রাখার চেষ্টা করবা তাহলে তোমরা আসলে খুব একটা প্রবলেম ভিতর আশা করি পড়বা না এরপর দেখো পায়ের অস্থি পা হচ্ছে আমরা ঊর্ধ্ব পা এবং নিম্ন পা এবং চরণ্যে গঠিত এখন ঊর্ধ্ব পায়ের ক্ষেত্রে ফিমারকে শুধুমাত্র ঊর্ধ্ব পায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ফিমার আমাদের দেহের সর্ববৃহৎ অস্থি তোমরা অবশ্যই এই জিনিসটা কিন্তু মনে রাখবা এরপরে যে তথ্যগুলো আছে এই তথ্যগুলো কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ এর পরবর্তী যে তিনটা লাইন যে ছোট বড় ট্রো ক্যান্টর তারপরে তোমার দুই প্রান্ত দুই কন্ডাইল বিশিষ্ট এবং দুই কন্ডাইলের মাঝখানে একটা আন্তকন্ডাইল আর ছিদ্র বা সংযোগস্থল এরপরে তোমার প্যাটেলার সংযোগী তল এবং দুই পাশে এপি কন্ডাইল নামক একটা অংশ এখন দেখো এই যে যে তিনটা লাইন এই তিনটা লাইন কিন্তু পাশে আমি লিখে রাখছি এনএসআই অর্থাৎ নট সো ইম্পর্টেন্ট এর অর্থ হচ্ছে কি এইগুলো তোমাদের মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য এই ধরনের প্রশ্ন খুব একটা আসে না তারপরে তোমাদের যাদের মনে হয় যে আরও বেশি পড়া দরকার সেই ক্ষেত্রে আসলে দিয়ে দেওয়া এরপরে দেখো ফিমারের প্রান্তে প্যাটেলা নামক একটা অস্থি সংযোগ সংযুক্ত থাকে এইখানে এটা জানার প্রয়োজন নেই আমরা শুধু এইটু জান এইটুকু জানবো যে প্যাটেলা একটা ত্রিকোণাকার 
তোমার অস্থি এইটুকু জানলেই হবে এবং খুব ইম্পর্টেন্ট তথ্য প্যাটেলা একটা সিসাময়েড অস্থি এবং সিসাময়েড অস্থি বলতে বোঝায় যে অস্থিগুলা পেশি টেন্ডন থেকে সৃষ্টি লাভ করে পেশি টেন্ডন বলতে আশা করি তোমরা জানো যে অস্থি এবং পেশির যে সংযোগ সৃষ্টি করে সেটাকে আমরা টেন্ডন বলে থাকি এরপরে দেখো তোমার নিম্ন পায়ের অস্থি বা টিবিয়া ফিবোলা সর্বপ্রথমে টিবিয়া আছে এবং টিবিয়ার সাথে তোমার পেশি সংযোজনের জন্য টিউবারোসিটি নামক একটা অংশ থাকে তাহলে দেখো টিবিয়া থেকে টিউবারোসিটি আশা করি খুব একটা প্রবলেম না এবং এর পরবর্তীতে আবারও টিবিয়ার সাথে মিল দেখে যে টিবিয়ার দেহ ত্রিধার বিশিষ্ট টিবিয়া থেকে ত্রিধার আশা করি তোমাদের জন্য খুব বেশি প্রবলেম হবে না টিবিয়ার সম্মুখীনা ঝুঁটি নামে পরিচিত এবং টিবিয়ার নিম্ন প্রান্তে দুই পাশে একটা উঁচু স্থান থাকে যেটাকে ম্যালিওলাস বলা হয় যদিও তথ্যটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না আমাদের অবশ্যই গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে যে ফিবুলা দেখতে অনেকটা দীর্ঘ ষষ্ঠীর মতো একটা অস্থি এই তথ্যটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এরপরে দেখো চরণের কথা বলা হয়েছে আমরা হাতের সাথে চরণকে মিলাইতে পারি হাতের সাথে পাকে মিলা যাবে না আমি প্রথমেই বলে আসছি হাতের সাথে যদি আমরা চরণকে মিলাই তাহলে আমাদের হাতের অংশে কবজির যে কাজ ছিল এইখানে কিন্তু আমাদের যে পায়ের গোড়ালি আছে অর্থাৎ চরণের গোড়ালি সেই অংশটা সেম কাজ করতেছে আমাদের যে হাতের তালু যে কাজটা করে আসছিল এখানে কিন্তু পদতল সে কাজটা করতেছে এবং আঙুল তো দুই ক্ষেত্রেই সেম এখানে মনে রাখবা আমাদের হাতের কবজি গঠন করছিল কার্পাল অস্থি তাহলে এখানে গোড়ালি গঠন করবে টার্সাল অস্থি ওইখানে যে হাতের তালু ছিল সেটা গঠন করছিল মেটা কার্পাল এখানে মেটা টার্সাল এবার যে কার টার্সাল যে অস্থিগুলো আছে সেটা কিন্তু আমাদের ইসের মতো অর্থাৎ কার্পাল অস্থির মতো কিন্তু আটটা আটটা করে না এখানে সাতটা করে এটা আমরা প্রথমেও যদিও বলে আসছি এখন সাতটা অস্থি মোট পাঁচ ধরনের কেন একটা অস্থি তিনটা আছে দেখো প্রথমে আছে ক্যাল ক্যালকেনিয়াস তারপরে কিউবয়েড ট্যালাস নেবিকুলার এবং তিনটি কুনিফম এই জন্য পাঁচ ধরনের অস্থি আমরা কিন্তু পূর্বেই বলে আসছি যে অস্থি এবং তরুণাস্থি এক ধরনের যোজক টিস্যু যেটা মূলত আমাদের কঙ্কালতন্ত্র গঠন করে এবং যেহেতু এরা কঙ্কালতন্ত্র গঠন করে এজন্যই এদেরকে কিন্তু কঙ্কাল যোজক টিস্যু বলা হয় আমরা আশা করি সবাই বুঝতে পারি যে আমাদের দেহের সব থেকে সুদৃঢ় অংশ হচ্ছে আমাদের অস্থি তাহলে আমরা এটাও বলতে পারতেছি যে আমাদের দেহের যত ধরনের টিস্যু আছে তার মধ্যে সব থেকে সুদৃঢ় টিস্যু হচ্ছে আমাদের অস্থি এবং অস্থিতে যে জৈব এবং অজৈব পদার্থের পার্সেন্টেজ আছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তথ্য মনে রাখার সহজ টেকনিক হচ্ছে দেখো জৈব এবং অজৈব এখানে টোটাল পাঁচটা বর্ণ তুমি যেটা যদি এটাকে একশো পার্সেন্টকে ভাগ করতে যাও পাঁচটা বর্ণকে তাহলে প্রত্যেকটা বর্ণ যদি টোয়েন্টি পার্সেন্ট পাচ্ছ তাহলে জৈবতে দুইটা বর্ণ টোয়েন্টি টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফোর্টি পার্সেন্ট এবং অজৈবতে তিনটা বর্ণ সো এখানে সিক্সটি পার্সেন্ট এবার দেখো জৈব অংশটি কোলাজেন এবং অসিমিকারণে গঠিত এবং অজৈব অংশটি প্রধানত তোমার ক্যালসিয়াম ফসফেট এবং ক্যালসিয়াম কার্বোনেট নিয়ে গঠিত এখানে মনে রাখবা যে মাতৃকায় প্রধানত তিন ধরনের অস্থিকোষ থাকে অস্টিওসাইট অস্টিও ব্লাস্ট এবং অস্টিও ক্লাস্ট তোমাদের জন্য খুবই পপুলার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে কোনটি অস্থিকোষ নয় অস্টিও ব্লাস্ট অস্টিওসাইট এবং অস্টিও ক্লাস্টের বাইরে তোমার একটা নতুন করে অপশন দিয়ে দেওয়া হয় এর জন্য মনে রাখতে হবে দেখো আমরা পূর্বে কিন্তু জেনে আসছি যে কোনো একটা বস্তুর কোনো একটা আবরণকে বা কোনো কিছুর উপরে থাকাকে কিন্তু আমরা পেরি শব্দ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে আব আমরা যদি অস্থির উপরে কোনো আবরণ রাখতে চাই সেটাকেও কিন্তু পেরি দ্বারাই রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে এবং অস্থিকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে অস্টিয়াম শব্দটা তাহলে অস্থির উপরে যে আবরণ সেটাকে বলা হয় পেরি অস্টিয়াম ওইখানে দেখো ওই শব্দটা জাস্ট তোমাদের বইতে আসে